హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు సుబ్బారెడ్డి గారు నమస్తే చెప్పండి సుబ్బారెడ్డి గారు చెప్పండి నమస్తే నమస్తే చెప్పండి ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు నుంచి ఒక్క మాట రాజధాని హలో మీకేమన్నా అర్థమైందా వాళ్ళు చెప్తున్నది వైసీపీ వాళ్ళు చెప్పే ఒక్క మాట కూడా అర్థం కాదండి ఎందుకు వస్తారో లైవ్ నాకైతే అర్థం కాదు ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరు ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరు ఎంతసేపు రాజధాని వరకు ఎలక్షన్ ముందు ఏం చెప్పారండి ఎలక్షన్ ముందు మా దగ్గర అన్ని సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి నేను గర్వంగా సారీ గర్వంగానే తెలుగుదేశం నాయకులందరూ జైల్లో అయిపోతారన్నారు మరి ఆరు లక్షల కోట్లు దొరికారు బుక్ నేసారా అన్ని సాక్ష్యాలు ఉన్నప్పుడు మరి ఇందులో ఎందుకు కమ్ముకున్నారంటే వాడు ఊరికే రాజధానికి రాజధాని రాజధాని పెట్టుకోవచ్చు ఇంకే రాజధాని పెట్టి వేరే ఏం లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుబ్బారెడ్డి గారు అనిల్ వినుకొండ నుంచి ఫోన్ లైన్ ఉన్నారు అనిల్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ అమరావతి గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా అవునండి బొత్స గారు అలా మాట్లాడారు అంటున్నారు కదా దాంట్లో తప్పే ఉంది సార్ ఇప్పుడు కమిటీ చేశారు దాన్ని రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత రాజధాని కావాలని రాజధానిలో ఏం ఉండాలని అనేది చెప్పట్లేదు అక్కడ రాజధాని కొత్తగా కావాలి అంటే కనుక అది పూర్తిగా దారుణం అవుతుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ రాజధాని ఎక్కడ పెట్టాలి అన్నది అయితే కనుక అంటే ఉన్న రాజధాని మార్చడం అవుతుంది అప్పుడు అది ఎంత రాజధాని లేదు భారతదేశంలో రాజధాని మార్చుతానని చెప్పలేదు కదా సార్ మరి ఇప్పుడు అదే కదా రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలి అంటే పోనీ మీరు చెప్పండి తెలుగు అర్థం రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలో కమిటీ నిర్ణయిస్తుంది అంటే మీరు తెలుగులో అర్థం చెప్పండి పోనీ మొన్న మొన్న చెప్పారు కదా సార్ రాజధాని చెప్పి మళ్ళీ నేను మీకు చెప్పారండి అందుకే వచ్చింది డౌట్ మొన్న ఆ మాట చెప్పి రాజధాని అక్కడే ఉంటది అని చెప్పి మొన్న ఏమో అసెంబ్లీలో చెప్పారు ఇప్పుడు మళ్ళీ నిన్న వచ్చి రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలో నిర్ణయిస్తుంది అని చెప్తున్నారు మీరు చెప్పండి తెలుగులో అర్థం రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలి అంటే అక్కడ ఉంచుతానన్నట్ట లేనట్ట లేకపోతే కరెక్ట్ గా మీకు క్లారిటీ వచ్చినట్ట మీకు ఆ మాటలో స్పష్టత రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలో కమిటీ నిర్ణయిస్తుంది అంటే అర్థం అక్కడ ఉంటది అన్నట్ట లేకపోతే ఎక్కడ ఉండాలో డిసైడ్ చేస్తానట రాజధాని హలో సార్ చెప్పండి రాజధాని ఇప్పుడు అక్కడ మొత్తం ఇప్పుడు అనుకూలంగా లేదు సార్ అక్కడ అది పంటలు పండే భూమి దాని తప్పేమో సార్ ఇక్కడ మనం ఎంతసేపటికి వెలగపూడి ఊరు గురించి ఎందుకు మాట్లాడతాం నాకు అర్థం కావట్లా రాజధాని అంటే వెలగపూడి ఊరు కాదండి గుంటూరు విజయవాడ మొత్తం కృష్ణ అంతా కూడా కృష్ణ గుంటూరులో ఉన్నటువంటి లాంగ్ ప్లేస్ అనమాట అక్కడ ఉంటది అంటే పర్లా రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలి అనేది వెలగపూడి గురించి నన్ను లేకపోతే తాడేపల్లి గురించి కాదు కదా చర్చ అమరావతిలోనే రాజధాని ఉంటది ఏది ఎక్కడ కట్టాలో డిసైడ్ చేస్తాం అంటే ఎవరు అడగట్లేదు కదా ఎక్కడ రాజధాని ఉండాలి అంటే అర్థం ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అది అనుకూలమైన ప్లేస్ అయితే అక్కడే ఉంచుతారు సార్ లేకపోతే మార్చొచ్చు అంటారు మార్చొచ్చు ఆ ఏరియా నుంచి తీసుకొచ్చి మనం వినుకొండ దగ్గర పెట్టచ్చా వినుకొండ దగ్గర పెట్టే అది తప్పేం లేదు అప్పుడు రాజధాని ఎవరికి చేతన అయితే వాళ్ళు వాళ్ళ ఊరికి తీసుకుపోవచ్చు వాళ్ళ ఊరికే కదా సార్ ఇప్పుడు అక్కడ అనుకూలంగా ఇప్పుడు కమిటీ చేశారు అనుకూలంగా లేదు అక్కడ రాజధాని అంటే తప్ప సార్ దాంట్లో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి కృష్ణ ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు కృష్ణ గారు కృష్ణయ్య గారు అండి నేను సాయి గారు మీ వీడియోస్ చూస్తుంటాను మీరు చాలా బాగా విశ్లేషణ చేస్తారు చెప్పండి చెప్పండి రాజధాని అనేది ఒక సాటి నుండి ఇంకోసాట మార్చడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదండి ఎందుకంటే ఈరోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఇలా గందరగోళ పరిస్థితులు ఉండటం వల్ల ఎంతో పెట్టుబడులు మొత్తం ఏ రాష్ట్రాల్లో పోయిన పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు విజయవాడ గుంటూరు కృష్ణా డిస్టిక్ట్ లో రియల్ ఎస్టేట్ భూమి తగ్గిపోయి ప్రజలందరూ ఎన్నో ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఆ ఏరియాలో ఉన్న ప్రజలు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఉంది అదే సమయంలో హైదరాబాద్ లో రియల్ ఎస్టేట్ పెరిగే పరిస్థితి కూడా మనం కనిపిస్తూ ఉంది దీనివల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకి నష్టం ఇలాంటి గందరగోళ పరిస్థితులు సృష్టించడం ఒక స్థిరమైన నిర్ణయాలు లేకుండా మంత్రులు మాట్లాడటం అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడకుండా దీని మీద నాశటం అనేది ఆంధ్ర రాష్ట్ర కొత్తగా చెప్పినటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చాలా నష్టం అండి పెట్టుబడులు మనకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇలాంటి పరిస్థితి త్వరలో తరలించి మంచి పాలన అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కృష్ణ గారు సత్యనారాయణ నెల్లూరు నుంచి ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు సత్యనారాయణ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ మీ మీ యొక్క చెప్పండి చెప్పండి సార్ యూట్యూబ్ చూస్తుంటాను సార్ నేను బాగా అందరూ ఉండేవాళ్ళందరికీ నమస్కారం చెప్పండి 
చెప్పండి సత్యనారాయణ గారు ఏమనుకుంటున్నారు రాజధాని గురించి మీకు ఏమైనా క్లారిటీ అంటే వీళ్ళు చేసేదాని వల్ల అందరిలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు మా మా జిల్లాలో రాజధాని వస్తే బాగుండు మా జిల్లాకు రాజధాని వస్తే బాగుండు అనే ఆశ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది వీళ్ళు క్లారిటీ ఇవ్వడం లేదు ఎందువల్ల అంటే వీళ్ళు తెలుగుదేశం ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ ని చేశారని అంటున్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ అవినీతి చక్రవర్తి అని ప్లే చేస్తున్నారు కానీ వాటి మీద ఏదో విధంగా పోలీస్ కేసులో ఇవి పెట్టి వాళ్ళని జైల్లో పెట్టచ్చు అవకాశం అసలు లేదా ఉందా అని వాళ్ళకు కూడా క్లారిటీ లేదు వాళ్ళు అవినీతి చేశారా చేయలేదని అంటే ప్రతి ఒక్క దాన్ని అంటే నేను ప్రభుత్వం విమర్శించడం కాదు కానీ లేకుండా నిజంగా వీళ్ళు చేసే మాటకి చెప్పే చేసేదానికి చెప్పే మాటకి పంతన లేదు థ్యాంక్ యూ సత్యనారాయణ గారు లోకేష్ చిత్తూరు నుంచి ఫోన్ లో ఉన్నారు లోకేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను కంటిన్యూ గా చూస్తా ఉంటాను మీరు చెప్పే సబ్జెక్ట్ బాగుంటది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు రాజధాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా హలో చెప్పండి చెప్పండి లోకేష్ గారు సార్ రాజధాని అక్కడ ఉండాలనేసి ప్రజలు అందరూ కోరుకుంటున్నారు గుడ్ ప్లస్ జగన్ గారు కూడా అదే కోరుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఆయన అసెంబ్లీలోనే ముందుగా తీర్మానం చేసి చెప్పారు కదా అప్పుడు అంత ముందు ప్రతిపక్షంలో ఉండేటప్పుడు రాజధాని ఇక్కడ ఉండొచ్చు నాకు సమ్మతమే అనేసి అందుకని జగన్ గారు మాత్రం మాట మాత్రం మార్చరు అక్కడే ఉంటుంది రాజధాని ఈ అయోమయం ఎందుకు సృష్టిస్తున్నారంటారు అయోమయం ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు దాంట్లో అవినీతి జరిగిందని చెప్తున్నారు కదా అవినీతి మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు కదా రాజధాని ఎక్కడ ఉంటుందో ఎట్లా అని అంటాం కరెక్ట్ అని అర్థమవుతుంది అది ఓకే సార్ నాకు అర్థమైంది అంటే అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ ఉండే రైతులు ఉండే వాళ్ళంతా కొంచెం పార్టీ పరంగా ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు అనేసి జనాన్ని ఉన్నారు అనేసి చెప్తున్నారు అదంతా కొంచెం కలిపెట్టాలంటే ఇలాంటి ఇలాంటి ఫెయిలర్లతో భయపడతారంటారా 